katika somo la leo tutaenda kujifunza kuhusu dalili za kola la saratani ya kola chakula na kama tulivyokuwa tumejifunza katika somo lililopita kwamba kola chakula ni nini na saratani ya kola chakula ni nini na katika video hii sasa tunakwenda kujifunza ni dalili gani ambazo ukianza kuziona unaweza kuanza kuhisi kwamba oh hapa kuna weda kuna kuna shida katika kola chakula na ambao shida hiyo ni saratani ya kola chakula kwa hiyo tutakwenda kujifunza haraka um, dalili ambazo tutakao zifahamu dalili ambazo ni muhimu sana kwa hiyo saratani ya kola chakula dalili moja hapo ni pamoja na kupungua uzito dalili nyingine ni tabia kutema matemati yani kuna kuwa na mate mengi yanazidi kuongezeka kila siku yanakuwa ni mengi zaidi mengi zaidi uh, kitu kingine upungufu wa damu uh, upungufu wa damu kwa maana ya penisha za anemia mtu anaweza kupata hiyo pia maumivu ya tumbo baada ya kula magonjwa pia ambayo yanaweza kusababisha mtu akaharibika sauti akawa sauti kama hoarseness <coughs> voice um, mtu anapoteza sauti yake ile ambayo ni ya kwa sababu gani um, kama acid itaweza kufanikiwa ku, 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 kutoka tumboni na kuja kwenye kwenye, kwenye kola chakula inaweza ika, ikatokea kwamba ikaharibu hata zile vocal cords zile uh, misuli ambayo inahusika na kutoa sauti na hivyo kumsababisha mtu akaanza kupata shida ya ya ya, ya, ya sauti na kitu kingine inaweza kusababisha mtu akapata indigestion yani kusalika vizuri kwa chakula na kitu kingine za mtu akapata chembe ya moyo maumivu maeneo fulani hapa eh, kwenye breast bone akawa anapata maumivu ya, ya kama vile anaungua na mtu inaweza akana anabanwa yani kabwa kabwa mara kwa mara wakati anakula chakula na mtu inaweza kapata maumivu chini ya kifua au sehemu fulani hivi juu ya tumbo maumivu fulani na ambayo yanakuwa hayavumiliki mtu anaweza kuwa anapata uchovu mara kwa mara kikohozi kikohozi sugu ambacho hakiishi na mtu anaweza kapata uh, matatizo ya kwikwi na vitu kama hivyo kwa hiyo mtu unapokuwa una dalili kama hizi ni vizuri sana ukaweza kuhakikisha kwamba una unakaa chonjo na kama ukiona dalili zina dalili moja wapo au zaidi ya moja zinakuwa zinaendelea hazishi ni muhimu sana kuweza kubona daktari wako tafuta daktari aweze kukupatia ushauri zaidi na ikiwezekana aweze kufanya vipimo ili kuweza kugundua ni nini hasa kinaleta shida. Kwa sababu kama kola chakula litaweza kuleta shida ni ni hakika kwamba um, utapata shida kubwa sana kwa sababu kola chakula ndio ambayo inaunganisha mdomo pamoja na tumbo. Na hivyo kama chakula chote ambacho unakula lazima kitapita kwenye kola chakula ili kiweze kuendelea kwenda kwenye kwenye tumbo. Kwa hivyo kama kola chakula litakuwa pole limepata shida kwa maana unajua kola chakula lipo kama tuseme kama hii kama hii kama hii kola chakula maana hapa ni mdomo, hapa ni ni tumbo. Uh, manaki hapa yenyewe ndio inaunganisha. Kwa hiyo maana kama kutokea shida yote kama ni uvimbe uh, maeneo fulani katika hili kola chakula, maana yake itabana ile njia ya chakula. Si kama unanielewa. Kwa hiyo kama itabana ile njia ya chakula, maana yake itakuwa ni vigumu sana kumeza chakula. Um, pia itakuwa ni vigumu sana uh, wakati mwingine chakula kinaweza kikashindwa kupita kabisa. Na hivyo unaweza una kuingia katika hatari kubwa ya kwanza kupata Um, upungufu wa virutubisho lakini pia utaingia katika gharama kubwa za kwanza kujitibia kwa kutumia mionzi pamoja na upasuaji na hivyo kujikuta umepata hasara. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuzijua hata dalili za dalili hizi. Lakini kumbuka kwamba unapokuwa umeanza kuona dalili ni hatu, ni, ni, ni indicator ambayo ni mbaya kwa sababu gani? Mara nyingi dalili za uh, saratani ya kola chakula zinakuwa hazifahami, yani hazionekani haraka na hivyo um, kama hazionekani haraka um, zinapokuwa zinakuja kujitokeza ni kwamba saratani inakuwa katika hatua hatua mbaya zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua um, ni, ni muhimu sana kuweza kufanya screening mara kwa mara, ikwenda kufanya vipimo kujua tu afya yako inaendeleaje. Kwa sababu magonjwa kama haya yanakuja yanapokuwa yamekuja kujitokeza dalili zake inakuwa ni katika hatua ambazo um, ni hatua ambazo ni mbaya sana. Kwa hiyo akisha kwamba umesubscribe kwa channel yetu ya Nature Care, bonyeza kitufe cha kudu hapo chini lakini mweza pia kengele pembeni tuweze kwa pamoja katika channel yetu kubwa ya nechakia. Tajifunza mambo haya ya kila siku na kuna masumo mengi sana mboya na kuja. Lakini kama wata kujifunza zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.nechakia.co.tz utajifunza mambo mengi sana katika. Tafiti zilizo tumika katika video hii, linki yake napatikana katika description box. Hakisha umefungua description box na kuweza kuangalia hizo link. Na kama ungependa kupata ushauri, wa masuala ya afya kuhusiana na matatizo yako ambayo na ukabili pia angalia utaratibu na mawasiliano yaliyo katika description box asante sana kwa kuangalia video hii tunaokaribisha sana na kama umeipenda video hii hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha like na toa maoni yako au maswali katika sehemu ya comment 
na kisha kwamba umeshare pamoja na marafiki zako kwa kuwatumia katika Facebook na mitandao mingine ya kijamii kama WhatsApp ili pia na waweze kujifunza. Bila kusahau kisha kwamba umejisajili katika familia kubwa ya Nature Care kwa kubonyeza kitufe cha subscribe hapo chini ili tuweze kuwa pamoja katika familia hii kubwa ambayo tunajifunza kanuni mbalimbali za kutunza na kujali afya zetu.